Bentrovati, bentrovati da tu per tu, i nostri 5, 6, 7 minuti dedicati ai rappresentanti della nostra Assemblea Legislativa e Consiglio Provinciale. Quest'oggi in studio Dennis Paoli, che è consigliere provinciale della Lega. Grazie di essere con noi, Paolo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Tanti temi che abbiamo in cantiere quest'oggi. Il primo, commissione d'inchiesta sui minori. Cosa significa, cosa sta succedendo e perché l'avete chiesta e quando sarà operativa? Allora nel, nell'ultima seduta di, di Consiglio Provinciale eh, abbiamo ottenuto come Lega l'approvazione della nostra mozione per eh, proseguire l'iter di istituzione di una commissione consigliare di inchiesta eh, sull'affido ai minori qui in Trentino. Ecco qua eh, parte tutto da un caso nazionale, da uno scandalo che è quello di Bibiano e quindi noi ci siamo ritenuti... Eh, Avete voluto vedere chiaro anche Abbiamo Trentino. voluto capire, innanzitutto indirla per, per fare una verifica, perché noi speriamo che insomma, non esca nessun caso, ci auguriamo questo, che questa Commissione faccia questa chiarezza. E non esca nulla, questo è l'augurio che vi fate, comunque era doveroso secondo voi fare una verifica? È doveroso fare una verifica, come è doveroso farlo in Trentino, secondo me ormai in tutta Italia, considerato, considerato lo scandalo che c'è stato a Bibiano. Ecco, tempi, quel... tempi. I tempi per l'istituzione di questa commissione saranno tempi lunghi? Come cosa no, io credo che adesso il normale ITER, io credo che in, nel giro di qualche mese verrà istituita insomma, e quindi di conseguenza partirà e inizierà, e inizierà il suo percorso. Ecco, ciò che mi rammarica e, e mi è dispiaciuto molto è che in aula chiaramente eh, cioè, le minoranze non, non hanno approvato questa mozione, quindi... Um, io capisco il PD che magari si trova un po' uh, uh, in un contesto un po' particolare, considerato che a Bibiano insomma, governavano loro, però insomma, dai 5 Stelle che probabilmente se non erano ora a braccetto col centro-sinistra, col PD a Roma, probabilmente l'avrebbero sottoscritta subito, quindi fa capire molte, molte incoerenze da parte delle minoranze che in un contesto così importante dove si va a tutelare bambini, famiglie, genitori e quant'altro, dovevano essere tutti uniti e andare tutti insieme a fare questa commissione d'inchiesta. Tutti nella stessa stato. direzione, se lo spiegava lei. Allora, cambiamo argomento. Allora, lei, come tutti i consiglieri, naturalmente è anche una, un, una persona che ascolta il territorio, in virtù anche della sua collocazione, sua collocazione all'interno del Consiglio provinciale. Quali sono le urgenze che sta provando a risolverle, che ha risolto, che ha portato in evidenza? Allora io eh, ci tengo sempre a precisare che il mio ufficio è sempre aperto per quelle che sono tutte le, le vicissitudini che succedono. Chiaro che mi trovo vicino all'ambito familiare, quindi giovani, anziani, eh, disabili. Il mio ufficio è aperto per, per capire le problematiche. In questo contesto qua ho anche fatto un grande lavoro sul territorio che mi ha dato l'opportunità di eh, capire quali che sono le problematiche, ad esempio le priorità eh, che ho portato in consiglio nell'ultimo assestamento che sono state approvate sono due ordini del giorno relativi uno alla sistemazione, allargamento e messa in sicurezza della SS 421 tra eh, Molveno e San Lorenzo in Banale e eh, per quanto riguarda la valutazione di come porre rimedio alla, alla problematica dei passaggi a livello in Rotaliana, nello specifico a Mezzo Lombardo, ma chiaro che anche nei paesi vicini come Mezzo Corona è comunque una cosa che potrebbe riguardare anche altre, sì. altre, altre, altre Il comunità. Il problema esiste anche a Pergine con i passaggi a livello che di fatti spaccano in due la città, ma comunque ci è interessato anche di sanità, in particolare dell'ospedale. Certamente, perché anche da lì, eh, ascoltando il territorio, ascoltando, facendo anche dei sopralluoghi veri e propri, l'ospedale, una volta chiamato così, ora Centro Sanitario San Giovanni, è a importante per la Rotagliana, a Mezzo Lombardo, mi hanno fatto molte segnalazioni, abbiamo ereditato un ospedale che aveva delle problematiche, Ora eh, siamo a buon punto per sistemarle, infatti il parcheggio è stato aperto, è stato sistemato anche per i disabili, è stato fatto il percorso tattile sensoriale per i disabili che mancava, 
eh, sono state sistemate, si stanno sistemando l'ingresso con la lama d'aria calda che dava molte problematiche soprattutto agli anziani perché comunque limitrofe alla sala d'attesa e nell'inverno precedente ci sono state moltissime lamentele e adesso le stiamo sistemando grazie a un lavoro eh, chiaramente eh, vicino con l'assessorato che sta ascoltando molto bene quelle che sono le problematiche del territorio e che io gli sto riportando ma grazie anche a tutti coloro che hanno fatto le segnalazioni qui dai cittadini e anche a coloro che, stanno, che lavorano all'interno del centro sanitario. Ecco, molti punti che ci ha illustrato quest'oggi il consigliere Denis Paoli della Lega. 30 secondi per dire su cosa si sta concentrando adesso. Adesso sto facendo chiaramente un lavoro sempre, eh, come abbiamo detto, di ascolto del territorio, quindi come sono emerse le problematiche eh, in alto piano della Paganella, in Rotagliana, sicuramente ho, eh, ho in, um, sto, sto valutando altre tipologie di, di, di priorità che, che vedrò di porre all'attenzione eh, della Giunta, quindi eh, un ascolto a 360 gradi di quelle che sono le problematiche delle famiglie, ad esempio eh, è uscita un, mi sono uscite delle segnalazioni eh, fatte da giovani laureati dove ho presentato proprio da poco delle due o tre interrogazioni eh, sull'Università di Trento per, fare, per avere dei chiarimenti sui premi di merito e sulle borse di studio che sono state date ai dipendenti dell'Università, dell ai figli. Ecco, noi ringraziamo, il tempo è scaduto, ringraziamo Denis Paoli, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Lo ricordiamo, consigliere provinciale della Lega. Ci vediamo con un altro ospite, grazie ancora.